Antes de pasar con Manauri, yo quería comentar algo. Atención a los estudiantes de APEC. Hemos recibido la información. Dice aquí en un post y varios estudiantes de APEC me han contactado y me han dicho, dice aquí en el post, como un abuso, así han calificado algunos estudiantes de la Universidad APEC el aumento de los recursos tecnológicos. Tú sabes que en la matrícula salen de ahí los créditos, vainita, carné, hay una cosa que es recursos tecnológicos que aumentó de 1.200 pesos a 8.500 pesos. ¿Tú entiendes el aumento que hubo, verdad? Siete mil y pico. Exacto. Es decir, un aumento de 7.300 pesos. Los estudiantes informaron eh, que cuando acudieron al departamento de cuentas por cobrar en búsqueda de una explicación sobre el aumento, el personal del área les informó que no tenían una explicación para ofrecerle. Así que esperando que la gente de APEC por lo menos sepa dar un comunicado y expliquen el por qué mágicamente subieron los recursos tecnológicos de 1.200 pesos a 8.500 pesos. Votando chico. Puede ser, puede ser una... Puede pasar este escenario, estoy suponiendo, ¿eh? Eh, ciertamente eh, ellos decidieron la parte tecnológica actualizarla quizás producto de la misma pandemia se dieron cuenta que necesitaban eh, algunas eh, herramientas mucho más Bien, avanzadas estoy de acuerdo contigo. y lamentablemente y ya esto lo digo por experiencia yo soy encargada de compras y los equipos tecnológicos han incrementado casi hasta un 50 Excelente. o más por ciento Bien. y dónde está la información Exacto. que le dicen a los estudiantes que va a haber un aumento no 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 la debe, del debe de hacerlo como tú dices lo, yo estoy aquí especulando para que el que nos esté escuchando quizás pueda dirigir la pregunta también a eso, se debe que van a agregar algo, porque si ahora preguntan porque eso, lo que te van digo, a hacer un laboratorio, si dicen, van a hacer algo nuevo si te nuevo. dicen a ti, de 1200, 8500 por esta razón, mira ahora vamos a traer una MacBook Pro M M2 aquí vamos a tener aire acondicionado 4K lo que tú quieras, pero por lo menos tú le informas a los estudiantes para que ellos por lo menos dentro de su psiquis digan, bueno en verdad lo entiendo, lo voy a ver como estudiante pero aumentarlo de la nada no tiene ningún sentido. A los estudiantes que vayan a la MESID al Ministerio de Educación Superior hay un departamento que tiene que ver con universidades privadas y si esto es abusivo, ya ha de confirmarse. Ahora, yo entiendo que un aumento de casi 7 mil pesos un de un fuetazo Por a no estudiantes... Lo o sea, que, debe, debe haber un lineamiento, me imagino claro, que, que debe haber un lineamiento. El lineamiento claro. no, una entidad pública <coughs> privada, yo puedo hacer lo que le dé la No, gana. no es así. Yo entiendo, no. pero que como quiera, o sea, hay... hay, hay lo hicieron. No, no, no yo, Joan, lo, lo, puede, lo que pasa es que tú lo puedes hacer, pero si el estudiantado <coughs> va y se queja... De ya manera formal haciendo, en el mes. No, pero no solamente por redes. Tienen que ir a la MESID formalmente, presentar una denuncia y el, el MESID, Educación Superior, pone un equipo, investiga el caso y entonces da una respuesta. Igual pasa también con la educación preuniversitaria. En el Ministerio de Educación normal hay un departamento de colegios privados que tú vas a poner tu querella, se investiga y te dicen qué fue lo que pasó. Pues un aumento de tanto dinero tiene que responder a una situación sumamente grave, yo diría. Porque si tú calculas una matrícula de 5.000 estudiantes y un aumento de 7 mil pesos, es mucho. Es, es lo que te digo, o sea, no y es que no haya un hace, aumento. Hay que informarlo. Exacto. No, y no es que no haya un aumento. Lo que pasa es que saltar de mil y pico a ocho no, no mil y forma. pico, un aumento de 7 mil 300 pesos, o sea, es como muy abusivo. A menos que APEC ahora te en los estudiantes cobrando las facturas eléctricas que ellos lo montaron. Es importante eh, hacer un llamado a la escuela de derecho. Lo que acaba de decir Manauri es interesantísimo porque lamentablemente ese tipo de situaciones se da mucho, pero a los estudiantes no les gusta ir uh -huh. y reclamar. Esa es sí. la verdad. Prefieren hacerlo ahora en redes sociales o antes en la comidilla o en la quejadera. Pero la APEC tiene una escuela de derecho muy buena y yo creo que sería interesante que el Consejo de, de Estudiantes de Derecho Exacto. de APEC formalice eso, recoja las firmas y vaya un representante. Bueno, ¿qué tú tienes que decir? Mi hermanito, Dímelo. aportando ese tema, eh, ese aumento de recursos tecnológicos sucede curiosamente cuando, ¿ustedes se acuerdan el show calmó el torito por la reinscripción de la universidad, de la reinscripción de los de colegios? Colegio era, sí. Ah, ah, tú ves, eso mismo se estaba se estaba peleando con lo de la reinscripción de las universidades. Uh -huh. La universidad de pues, no cobra reinscripción, pero te lo está cobrando de recursos oh, tecnológicos. Oh, no sabía de verdad, gracias yeah. mi hermano, no sabía que yo no cobraba reinscripción. Ahora parece que después de lo, eso es lo, que ente, lo que entendí después de lo del torito parece. Que Estamos asumiendo, no tengo... eh, todavía no tenemos claro. los detalles a fondo, pero... Tiene lógica. Claro. No, pero los colegios... Ya lo hicieron, los colegios, los colegios están no, así. Ellos no te cobran reinscripción, pero, cobran pero te cobran por adelantado una mensualidad. Exactamente, o sea, de otra manera. ¿Qué es lo y mismo? Y parece que en APEC ese es el caso, porque no sabía que no se pagaba reinscripción. 
pero ya entiendo el por qué quizá hubo un aumento de otro lado. Pero que bueno, fue los créditos. Para compensar. Fue como en ese lado, lo que pasa es que lo que yo entiendo como que el motivo o el argumento de APEC fue un poco extraño, porque tú me dices, para recursos tecnológicos, pero ¿qué fue lo que tú me trajiste? O sea, uh -huh. tú, yo no tenía nada y tú me estás entregando una tablet nueva, una computadora nueva. Se soporta así, por ejemplo, 1500, 2500. Mil es más sopesable, la... la gente como Exacto. que, ok, yo entiendo, eh, todo anualmente... Eh, aumenta, ¿me no, entiendes? Lo que pasa es que ahora hay que Pero de 7300. 700% por ciento. Ya, ya, ahí está, señor. La inscripción, señor, la inscripción, ya. ya che, ¿Tú sí. sabes cómo se puede descubrir eso? ¿Cómo? Como han, se han descubierto algunos colegios, justamente el monto de la reinscripción está en esa adicional, en ese mes <risa> adicional. Claro. Entonces, si ellos pagaban 6 mil por lo menos de inscripción, eh, sería casi que la suma que le ahora, están agregando. Entonces eso. ahora bregaron más, o sea, ahora, ahora les conviene más. Claro. Mil pesos más. Así mismo. Uh -huh, eh. uh -huh. 